，这部上映于十年前的恐怖片，你还敢看第二遍吗？影片共有五个小故事组成，总有一个能吓到你，尤其是第四个，堪称救护车版《釜山行》。话不多说，开始今天的故事。女高中生小美睁开双眼，发现自己被人绑架，一个戴着黑帽子的男人正诡异地盯着她。小美意识到自己被坏人绑票，找了个机会就想逃跑，结果却被男人用绳子拽了回来，在纸板上刷刷刷写下几个大字。原来男人患有语言障碍，却又特别喜欢听鬼故事。这次抓小美过来，不劫财也不劫色，只要小美给他讲鬼故事。如果故事不够恐怖，那小美就活不成了。跑是跑不掉了，小美只能答应男人的要求，定定神，讲起了第一个故事：太阳与月亮。教室里，一群小学生正在看恐怖片，结果被里面的高能场面吓了一大跳。就在这时，女老师走进教室，宣布放学。他将学生们逐一送回家。阿丽和小文姐弟俩离家最远，妈妈还在加班，没能接他们回家。女老师一路护送，来到门口，阿丽谨慎地输入密码，生怕被女老师看到。小文回头看了看她，这表情简直比阿飘还可怕。回到空荡荡的家中，姐弟俩百无聊赖，看够了电视，小文便戴上妈妈的假发，和姐姐玩起角色扮演的游戏。晚上九点，母亲打来电话，说自己正在回家的路上，交代两人一定要关好门窗，不要给陌生人开门。就算有人送快递，也要让他把东西放在门口，等人走了，你们再开门拿快递。挂断电话没多久，竟真的有人来送快递。阿丽按照妈妈的要求拿到快递后，突然想起大门的锁有点问题，连忙过去查看，果然没锁严实。刚准备关门，快递员透过门缝挤了进来，表情相当狰狞。意识到情况不妙，阿丽拉着弟弟躲进卧室，将门反锁。可没想到，快递员转头出现在阳台上，一斧头击碎玻璃，闯了进来。姐弟俩只好继续逃跑，奈何速度比不上成年人，眼看快递员的刀子就要直插下来。阿丽突然从沙发上惊醒，原来刚才只是一场噩梦。小文也在旁边睡着了。然而，事情真的如此简单吗？并不是。想到刚才的噩梦，阿丽小心翼翼来到门口，发现大门不知什么时候竟完全敞开着。更恐怖的是，盆栽后面还站着一个人，没错，就是快递员。送完快递，他根本没走。阿丽的噩梦成真了。叫醒弟弟后，两人躲进了衣柜里。阿丽想给妈妈打电话，不料手机没信号。就在这时，弟弟似乎看到什么可怕的东西，瞪大了双眼。阿丽打开手机，利用微弱的光看了过去，一只长发阿飘和他四目相对。比起非法闯入的快递员，阿飘更恐怖。姐弟俩朝楼下飞奔，可一楼的玻璃门锁住了，两人拼命呼救，却得不到任何回应。快递员站在不断靠近，就在他们走投无路时，旁边的一扇门自动打开，两人想都没想躲了进去。随后，门被快递员从外面锁上。房间里，两人惊讶地发现，这里的情形和之前看的恐怖片里一模一样。角落里，那个长发阿飘再次出现，两人吓得一动不敢动。阿丽不断暗示自己这是梦，但这次她没能从噩梦中惊醒，反而和阿飘来了个贴脸杀。视线来到这个绝望的男人身上，他手里捧着姐姐的遗像，眼里满是恐惧。大概是姐姐所在的公司爆发了某种丑闻。公司上层为了甩锅，将责任全部推到基层员工身上。尽管男人的姐姐十九岁就开始在公司吃苦耐劳，但最后还是被牵涉。为了自证清白，姐姐绝望自焚。弟弟和其他受害者家属跑到公司抗议，却被警察暴力镇压。姐姐的遗像被踩碎，男人也被一棍子打晕。某天，男人为了复仇，假装成快递员闯入公司，带到家中。把他年幼的儿子揍了一顿，浇上汽油要烧死他。男孩跪着哀求男人放过自己。这时，姐姐的亡魂恐怖浮现，两行血泪诉说着自己的冤情。到底该如何抉择？男人崩溃不知所措。这就是第一个故事的全部内容。三重演绎太绝了。阿丽姐弟的经历看似和复仇男人的故事是隔离的，实则密不可分。前两段属于幻想，只有男人的复仇是现实中真正发生的；两段幻境是男人内心臆想出的。
，如何杀死企业代表孩子的场景，女代表电话里对儿子的嘱托，与阿丽母亲说的一模一样。这是男人内心联合现实，所以想着直接证据之一。他希望姐姐化成冤魂杀死孩子。然而现实中，他却要直面真实的杀人现场。幻境与现实切换过程中，有这样一句旁白：“这里有个年轻人充满着恐惧。”说的就是男人面临杀人时的心理状态。说到底，这个故事中并没有阿飘，只有人内心的恐惧。不过现实中，女会长的家人只有一个年幼的儿子，并没有姐姐的出现。很多人说，男孩在拿快递时能听到家里传出狗叫声。也许姐姐在现实世界中其实是一只狗，这里的解读那就仁者见仁，智者见智啦。讲完第一个故事，小美以为帽子男睡着了，刚准备拿刀自救，男人就醒了。显然故事还不够给力，男人从行李箱找到一个盒子，递到小美手上，打开一看，竟是满满的牙齿。小美害怕了，于是讲起第二个故事：恐怖飞机。空姐阿美坐上一辆出租车，结果被司机带到荒郊野外。阿美拼命逃跑，但最后还是没能逃出魔掌。原来出租车司机是连环杀人犯阿伟假扮的。过去几个月，他专挑年轻女性下手，手上已经有十条人命。法网恢恢，疏而不漏，阿伟终于被警方抓获，押解首尔定罪，防止转运途中发生意外。航空公司配合警方，额外安排了一趟临时航班。空姐小静就在这趟航班。除了机组人员，整个飞机上就还剩下两名负责押送的警察和阿伟。起飞前，谨慎的副机长还专门和大家约定好了敲门暗号。刚来到机舱，阿伟便看到阿美的鬼魂一闪而过。他以为是幻觉，所以并没有放在心上。起初，机舱内一片祥和，警察看着报纸打发时间。另一个同伴甚至已经有了困意，显然警察远远低估了眼前的变态杀人。阿伟悄悄捡起掉在地上的笔，直接插进警察的脖子。没等另一个警察缓过神，阿伟的手铐已经死死勒住他。机舱和空姐的服务舱之间拉着帘子，所以刚才发生的血腥一幕没人注意到。阿伟来到空姐短发妹面前，她正闭着眼睛享受着音乐带来的快乐，浑然不知死神将至。阿伟将卷成棍状的报纸塞进短发妹嘴里，硬生生让她窒息而亡。小静这边刚给驾驶室送完餐，回到服务舱，门帘下的一滩血迹引起了她的注意，朝着机舱看过去，一片血腥。下一秒，阿伟朝她猛扑过来，小静并没有领盒饭，而是被阿伟劫持。副机长听到敲门声，准备开门，但很快他发现不对劲，因为敲门暗号错了。副机长只好通过猫眼看看门外的情况，见门迟迟不开，阿伟立刻警觉，拿掉小静头上的发钗，径直插进猫眼，刺穿副机长的右眼。阿伟试图暴力开门，机长连忙用身体顶住。双方僵持过程中，小静捡起地上的笔，刺进阿伟的小腿，随后逃到了飞机后方。没过多久，舱门就被阿伟撞开，机长也很快领盒饭。短发妹惨死的模样让小静心里直发毛，无法对抗阿伟，她只能躲在黑暗的服务舱内。这时，阿伟正走向飞机后方，再次出现的阿美冤魂成功点燃了阿伟的怒火，上去就是一顿猛踹。可再定睛一看，脚下却是短发妹。黑暗中，小静发现还有一个人躲在这里。原来，被阿伟勒脖子的警察并没有死，但身受重伤的他已经毫无战斗力。他告诉小静，另一位警察身上有枪。小静本想寻求机长他们的帮助，可是电话无人接听。他知道机长和副机长肯定出事了。为了活命，小静只能硬着头皮走进机舱。刚好阿伟嫌短发妹的尸体碍眼，正背着她前往驾驶室。担心暴露，小静只能趴在座位底下匍匐前进。结果还是被狡猾的罪犯发现。就在小静要被他掐死时，飞机一阵剧烈颠簸。灯光忽明忽暗，阿伟看向前方，浑身是血的阿美正冷冷地盯着自己。趁阿伟晃神，小静狠狠摁住他腿上的伤口，一把将他推开后，找到了警察的尸体。结果找了半天也没找到手枪，阿伟就像打不死的小强，一阵哀嚎过后满血复活。他让小静过去找他，至于警察的手枪早已经被阿伟拿走。小静来到驾驶室，只看到自身难保的副机长。看来一切还得靠自己。
，突然耳边传来枪响，幸存的警察暴露行踪后，被阿伟一枪送走。危急关头，小静急中生智。拉下电闸，然后带着手推车快速冲上阿伟，将他撞倒在地。刚站起来，阿美又一次现身，刺耳的鬼叫声吵得阿伟头痛欲裂。片刻过后，一切恢复宁静，阿美也消失不见。但是手枪却鬼使神差般落到了小静手上。求饶的话还没说完，小静就给了阿伟一枪。扔掉手枪后，小静来了驾驶室协助副机长。两人都以为死里逃生，不料副机长被人开枪打死。万万没想到，阿伟根本没死透。而第二个故事也在小静的尖叫声中宣告结束。最后估计是无人生还，毕竟会开飞机的全死了。说完这个故事，男人还是毫无困意。小美说饿了，男人转身到厨房拿出一块新鲜猪肝，用刀切成片。害怕激怒男人，小美乖乖说起第三个恐怖故事——绿豆红豆。手术台上，女孩博智要做整容手术，模板并非大明星，而是自己同父异母的姐姐龚智。原来，姐姐即将嫁入豪门，尽管富豪娶过的六个老婆全都神秘失踪，但在龚智看来，还有什么能比嫁给有钱人更重要呢？妹妹博智同样如此，因为嫉妒，她要整成姐姐的样子，把姐夫抢过来。为了迎接今晚的家宴，姐姐盛装打扮。后妈虽然不情愿，却也不得不在一旁伺候着。当晚，后妈一见到未来女婿强哥，大赞他虽然年近六十，但是看样子最多三十岁，实在太年轻了。强哥表示自己并没有刻意保养，只是很注意饮食而已。不过，接下来发生的事儿却让姐姐十分不爽。妹妹不仅浓妆艳抹，还穿着和自己一模一样的连衣裙，出现在强哥面前。刚坐下来，妹妹的脚就开始不老实，对强哥各种撩拨。而有些激动的强哥也把手伸向了姐姐。总而言之，餐桌下面一片好春光。吃完饭，强哥在房间里和姐姐好好培养感情，闻着她散发石榴味的肌肤，强哥笑着问：“是不是吃下去也是这个味道？”就在一切渐入佳境时，姐姐突然发现墙上有一个小孔，妹妹站在隔壁房间窥探着这里。姐姐告诉强哥，希望把浪漫的夜晚留给新婚之夜。强哥走后，姐姐愤怒地将发钗插进小孔，警告妹妹不准再偷看，否则不会客气。后妈来到妹妹房间，着急忙慌地问她，今晚吃饭时有没有拿捏住强哥？看样子是邪恶母女联合起来要搞事情。对于这场抢夫大战，妹妹一副势在必得的样子。第二天，会长豪华的别墅中，女秘书偷吃小菜后，似乎扔了一块骨头。听到女秘书说家里的存货不多了，强哥淡定地表示，马上就有新的小菜了。原来，强哥青春永驻的秘诀，竟然是吃人肉。刚才女秘书扔进水池的东西，正是一颗牙齿。一段时间过去，女秘书将定制好的婚纱送到公志家中，后妈爱不释手。临走时快要下雨，公志跑到屋外，将手上的雨伞送给了女秘书。晚上，公志做了一个噩梦，梦中雪白的婚纱被血染红，刚被惊醒，就听到后妈母女在密谋。此时妹妹试穿了婚纱，后妈还鼓励她。只要在新婚夜好好表现，一定能俘获强哥的心。公志听不下去，找两人理论，却被各种嘲笑。低头一看，自己的双脚居然不见了。伴随着一阵尖叫，公志从床上摔了下来。原来是个梦中梦，可刚长舒一口气，意想不到的事还是发生了：婚纱不见了，门窗也被上了锁，甚至外面还用木头彻底封死。紧接着，公志也因为煤气中毒陷入昏迷。第二天，妹妹如愿嫁给了强哥。对强哥来说，不管娶姐妹中的哪一个都一样，毕竟他要的不是新娘，而是长生不老药。妹妹以为自己梦想成真，然而等待她的并非洞房花烛夜。强哥带着妹妹来到地下手术室，看着一排排工具，他还天真的以为是用来做整容手术的。当看到各种不明用途的锯子、斧头时，妹妹十分疑惑。但面对强哥的上下其手，她哪儿还有心思继续追问下去？趁他上头之际，强哥一针麻醉剂打下去，妹妹晕了过去。等再次醒来，人已经被脱光，绑在了手术台上。强哥刀刀见血，划在了妹妹的身上。最后打开开关，一个重型利器从天而降，将妹妹活活砸死。
姐姐这边，等她醒来，发现自己在一个杂物间，来到外面，发现女秘书正在剁肉。她告诉公志，鹿肉可以延缓衰老，只要吃一口就会爱不释手。公志问他自己怎么会在这里，女秘书则表示这是为了还上次借雨伞的恩情，还说公志很走运。可不知情的公志显然失了智，他以为女秘书和妹妹一样，也想替代自己嫁给强哥。公志不听劝说，捡起女秘书扔进桶里的钻戒，戴在了手上，眼睁睁看着妹妹上位，公志实在不甘心。他连夜来到强哥的大别墅。也不知道是本事大还是运气不好，他竟然一路摸进手术室。此时，强哥正埋头处理尸体。当看清妹妹的脸后，公志吓得拔腿就跑。听到动静，强哥手拿剪刀追了出来。公志躲进走廊边上的房间，这里放着六件染血的婚纱，显然过去的新娘都没能活过新婚夜。很快，强哥找到这里。但就在这时，突然传来女秘书的声音，要强哥去接一个电话。公子这才勉强摆脱危险，正准备离开，诡异的事情发生了。穿着婚纱的无头模特居然大口喘着粗气，突然一双手伸了过来，公子惊声尖叫。可下一秒，他却在房间里醒来。难道又是一场梦？煤气中毒后就没醒来过，事情好像并不是这么简单。看着手上的钻戒，说明昨晚他真的离开过房间。说起昨晚发生的事，后妈毫不避讳。如今亲女儿已经嫁入豪门，她简直做梦都会笑醒。强哥刚派人送来一罐新鲜的酱肉，后妈连忙向公子炫耀，捡起一块，非常享受的吃进了肚子。吃完还不忘感慨，有钱人就是不一样，酱肉都这么嫩。这时，公子似乎想起什么，于是告诉后妈：“这可是你亲女儿的肉。”后妈吓得摔碎棍子，一颗眼珠子从里面滚了出来。强哥这边，他正在享受刚到手的美味，看样子味道确实很不错。一旁的女秘书脱口而出，差点叫了一声“儿子”。原来她的真实身份是强哥的母亲，本应八九十岁的老人，看起来也只有四十多岁的样子。吃完这一顿，不知道下一个遭殃的又会是谁呢？至此，第三个故事结束，但男人还是没有睡着。小美想上厕所，她却拿出两个纸杯，让她原地解决。小美当然不愿意，只能憋着，把气撒在食物上。结果吃猪肝时，还不小心被呛到。男人发现小美耳朵上有伤口，竟然使劲按了上去。小美忍着剧烈的疼痛，说起第四个故事：救护车。城市爆发丧尸危机，尸横遍野。一辆救护车正准备撤离禁区，却发现一对母女，孩子失血过多，陷入昏迷。上车后，护士发现女孩手上有伤口，怀疑她被丧尸咬了。母亲丽姐连忙解释，逃难途中他们不小心发生车祸，所以女儿才受了伤。安全起见，医生决定做个检查，结果显示是阴性，这才打消了医生的怀疑。前往医院途中，丽姐发现了装疫苗的盒子，准备偷拿时却被医生发现。其实疫苗早就用完了，但在医生看来，丽姐偷疫苗的行为很可疑。如果孩子没感染，为什么要偷疫苗呢？面对逼问，丽姐说出了实情。发生车祸后，她晕了过去，等醒来，发现女儿浑身是血，到底有没有被丧尸咬到，她也不知道。听到这儿，医生将女孩绑在床位上，然后让司机停车。医生要把女孩扔下车。但护士不愿放弃，刚才的测试结果是阴性，说不定女孩没有感染呢、啊。尽管如此，医生还是不愿冒险。正因为不确定，所以才要放弃。见医生和护士僵持不下，司机插了一嘴：“就算已经感染，只要赶在尸变前去医院打疫苗，不就行了吗？”想到这儿，护士准备打电话联系医院，确定是否还有剩余疫苗。但医生拦住了护士，表示电话得由他来打。医院到底说了什么？只有医生听到。他告诉大家，医院现在已经没有疫苗了，并且不再接收疑似感染者。然而，丽姐并不相信，她拿出刀子威胁医生：“医院里的救济疫苗很充足，怎么可能用完？你分明是怕死，所以才说谎。”恼羞成怒的医生一把推开丽姐，不过护士也开始怀疑，准备再次打电话确认。见状，医生掏出手枪，威胁护士和丽姐不要轻举妄动。最后，司机也在医生的威逼下停车，女孩被他抬了下来。
。黑夜里，耳边不时传来狮群的嘶吼声，女孩也开始口吐鲜血，浑身抽搐。医生告诉护士，这就是尸变的前兆。可不管她怎么说，护士就是不相信，除非再检测一次。丽姐忍无可忍，和医生打在一起。可她哪里是对手？医生扬言要把女孩就地解决。谁知话音刚落，就被护士开了一枪，枪声引来了附近的丧尸，他们行动极快。丽姐和护士赶紧把女孩抬上车，在丧尸追上来的最后一刻，善良的护士还是把医生拉了上来。然而，好几只丧尸却爬到了车上，医生也被他们紧紧抓住。眼看他已经被丧尸咬到，丽姐毫不犹豫，拼命将医生连带着丧尸全部推下了车。这一举动，在圣母星报表的护士看来，简直匪夷所思。此时的他们并没有意识到，刚才司机也被丧尸咬到，脸上已经出现脓包。之后，护士做了一个噩梦，梦里小女孩尸变咬死了自己，丽姐也被咬伤变成丧尸。尽管只是一个梦，但护士还是趁着丽姐不注意，偷偷给小女孩重新做了检测。结果，救护车刚好路过一段隧道，没等护士看清楚结果，测试装备就被丽姐打碎在地。虽然结果未知，护士还是决定放弃女孩。她故意支开丽姐去拿枪。就在这时，司机不小心撞到了丧尸，护士的举动也被丽姐看得明明白白。道路前方出现尸群，司机慌不择路，选择直接碾压，一时间血浆横飞。护士和丽姐在车厢里打作一团。慌乱中，擦枪走火，送走了司机。为了保护女儿，丽姐各种暴走。最后，这场战斗以护士昏迷而告终。完事后，丽姐爬进驾驶室，继续朝医院方向行进。昏暗中，她没有注意到尸变的司机。虽然成功射杀，但她还是被司机咬到了。一波未平，一波又起。护士很快醒来，她打开车门，要把小女孩扔掉。最后关头，丽姐出现，将护士一枪爆头。由于救护车无人驾驶，不久后发生侧翻，丽姐也晕了过去。等到醒来，天已经大亮，耳边传来广播声，他们已经来到安全区。一直处于昏迷的小女孩终于醒来，她真的没有被感染。但讽刺的是，丽姐却在这时候尸变。一路拼命护送女儿，好不容易到了安全区，最后杀死女儿的竟是她自己。讲完这个故事，男人靠在小美肩膀上沉沉睡去，即便把她放到地上，他也没有醒过来。想着自己经历的种种，小美本想一刀解决男人，但最后还是下不去手。给自己松绑后，小美小心翼翼走向门口，只要开门，她就自由了。该死，手机突然响了。小美看向身后，原本躺在地上的男人不见了。下一秒，男人从背后抓住小美。随后贡献了整部电影里唯一的一段台词。小美最后还是没能活下来。影片编排的很有创意，由一个主线故事引出了四个小的支线恐怖故事。这些故事涉及到的元素各不相同，内容更是短小精悍。看完影片，印象最深的还是第一个故事，幻境与现实各种交织。当看明白的那一刻，才豁然开朗。当底层人民连寻求公平正义的机会都没有，他们又该怎么活下去呢？比起阿飘，这种绝望才是真的可怕。好了，今天的故事到这里就结束了。感兴趣的宝子们可以去看一看原片。最后，不要忘记三连支持一下哦。